এই বিল্ডিংটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে ক্যান্সার সেন্টার অবাক হয়ে গেছে পুরো জায়গাটা খুবই সুন্দর রাধে রাধে গুড মর্নিং ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন আমরাও ভালো আছি আর আমার ছেলে স্কুলে চলে গেছে আমরা এখন যাচ্ছি হসপিটালে ব্লাড টেস্ট করার জন্য আর এই যে আমার মাকে টেনে টেনে সকালবেলা ঘুম থেকে তোলা হয়েছে একটুখানি মুড অফ কিন্তু গাড়িতে কিছুক্ষণ থাকলেই ঘুমিয়ে পড়বে কিন্তু বেশিক্ষণ আমরা গাড়িতে থাকবো না কারণ হচ্ছে আমাদের বাড়ি থেকে হসপিটালটা বেশি দূরে না একবার দেখাই বিশাল বড় গ্যারেজ এ কতলা গ্যারেজ গো ছতলা অন্য অন্য কোথাও গাড়ি রাখার জায়গা আছে ও মাঠ আছে এক বছর আগে আমি প্রত্যেক মাসে মাসে আসতাম শেষের শেষের দিকে মাসে দুবার করে আসতাম সপ্তাহে আসতাম আর এখন ছ মাস পর পর একবার লিফটে উঠলে মনে হয় কি কখনো গার্ডেন টার্ডেন চলে যায় যদি লিফট বন্ধ হয়ে যায় তার মানে আমি আছি তোমাদের কত সাহস বলেই দিচ্ছি তো আমার <laughs> 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 এবার আমরা যাচ্ছি কোথায় নিয়ে যাবে সেখানে যাবো তো এখানে বিশাল বড় একটা রেস্টুরেন্ট আছে আমরা ভিতরে গেলাম না দেরি হয়ে আছে বলে আর আমরা এখন যাচ্ছি এদিক দিয়ে এখানে বিশাল বড় গার্ডেন আছে ভিতরে হুম এটা স্মুদি কিং দেখো স্মুদি কিং এখানে ছোট্ট বিউটি শপ আছে এখানে এই যে হ্যাঁ বিউটি পার্লার যে হ্যাঁ তারপরে এখানে জিম আছে এই যে ফিটনেস সেন্টার এখানে এখানে না না বল 
এখানে বিশাল বড় ফিটনেস সেন্টার আছে আমি আসিনি কখনো আমার বন্ধুরা সব এখানে আসে অনেক কিছু আছে এর মধ্যে তো দেখে গেলাম আজকে আসতে হবে একদিন অনেক বড় দিয়ে অনেক বড় বুঝলেন তো চলো আর দেখো এখানে দেখো সরি চলো এখানে হ্যাঁ খালি তো হয় বসে এখানে দেখো গাছগুলো দেখেছে কত বড় একটু মাথা অবধি করে যাচ্ছে জল বের খুব ভালো লাগে সুন্দর ফোয়ারা মতো হ্যাঁ লোপা মেকিং লাইফ কি সুন্দর বেলুন করে সাজিয়েছে Can you go through here? Can you go through here? Okay. Is it real? 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 ওয়া থাকতে পারছে না ভিতরে ও দেখবে জল জল করতে গিয়ে যাচ্ছে আমার তাই না হ্যাঁ চলে অবাক হয়ে গেছে নিচে নামবে হসপিটালের মধ্যে যে এত সুন্দর জায়গা থাকতে পারে অবাক হয়ে গেছে জামাটা ঠিক করে দাও এই হসপিটালের মধ্যে ভীষণ ঠান্ডা ওই জন্য ওকে হাতা লম্বা একটা জামা পুড়িয়ে নিয়ে আসা হয়েছে হ্যাঁ সব সত্যি গাছ তাই তো হ্যাঁ ওটা নকল হ্যাঁ হ্যাঁ ওটা নকল আর এগুলো সব সত্যি তাই তো চলো ওখানে কিছু একটা হবে বুঝলে ওই জন্য সাজাচ্ছে ও তাই তো বন্ধুরা হসপিটালের মধ্যে আমাদের ঘোরা হয়ে গেছে আমরা এবার বাইরে চলে যাচ্ছি আর এই জায়গাটা খুব সুন্দর খুব ভালো লাগছে এই জায়গাটা আর এখানে ভীষণ বড় একটা আয়না আছে তাই এটা হোটেল ও হসপিটালের মধ্যে হোটেল দেখুন আয়নাটা খুব সুন্দর হতে মানুষের কি বলবো মন ভরে যাবে হসপিটালে এসে হ্যাঁ <laughs> 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 
পাঁচতলা হোটেল হসপিটালের মধ্যে আর এখানে এটা কি বসার জায়গা তো ব্যাক ক্যামেরা করে দেখালে হয়তো আপনাদের বেশি ভালো লাগবে এই যে সুইমিং পুল জল দেখলেই মনে হয় যে ঠান্ডার সময় না জল দেখলেই গরমের সময় মনে হয় যে গিয়ে স্নান করে আসি কিন্তু এখন মনে হচ্ছে না বাড়ি থেকে স্নান করে এসেছি আর এমনি হালকা হালকা ঠান্ডা আছে আর এখানে ফুল গাছও আছে ব্যাক ক্যামেরা করে যদি দেখায় আরও বেশি ভালো লাগবে দেখুন দেখুন কি সুন্দর ফুল ফুলের কালারটাও খুবই সুন্দর আর এই যে আর একজন ফুল ছিঁড়বে বলে দাঁড়িয়েছে খুব সুন্দর ফুলগুলো আর এই যে সুইমিং পুল আমি জলকে ভীষণ ভয় পাই দেখো দেখো ও জলে হাত দেবে আর এখান থেকে জল বের হচ্ছে বলে জলটা হ্যাঁ এখান থেকে জল বের হচ্ছে বলে জলের জলটা এমন লাগছে আর পুরো জায়গাটা খুবই সুন্দর ঘুরিয়ে দেখায় একবার এই গাছে এই গাছের পাতাগুলো দেখে মনে হচ্ছে কারি পাতা গাছ চলো আমার মেয়ে তো ভীষণ খুশি এখানে এসে আমরা ব্লাড টেস্ট করতে এসে কোথায় না কোথায় ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি হসপিটালের মধ্যে চুলটা মুখ থেকে সরাতে হবে আর গাটা তো গাড়ির মধ্যে ও তো বসেছিল না তো এবার আমরা ফিরে যাচ্ছি এই জায়গাটা খুব সুন্দর দাও আমাকে দাও স্টলারটা আমি আমি ধরি তুমি এখান দিয়ে আসো না অন্য কোথাও দিয়ে আসো অত আর আমার মেয়েকে সকালবেলা ঘুম থেকে তুলে সামনের মাথায় যে জামাটা পেয়েছি সেই জামাটা পরিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে খাবো না স্মুদি খাওয়া যায় কিন্তু সকালবেলা খালি পেটে না ধরবো একটু থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ বা খাবার কিনে 
এখানে বেশি ভিড় হয় ওটা পিছন দিকে না ওই জন্য কম ভিড় হয় এটা তো ভীষণ বড় ওখানে আবার রান্না হচ্ছে চল ওই দিকে যাই ওই দিকে না এই দিকে এখানে রান্না হচ্ছে এখানে গ্রিটস আছে কি কি আছে ও এখানে অনেক কিছুই আছে নাম জানি না সুশি বাবা উচ্চারণ করতে তো আমরা এখান দিয়ে দেখাই আমরা ওইখানে গেছিলাম নিচে এখন বাড়ি ফিরে যাচ্ছি কি দেখছো না ওই তো গাড়ি দেখা যাচ্ছে তো এই বিল্ডিংটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে ক্যান্সার সেন্টার আর এটার বয়স বেশি না ওই দু বছর টছর হবে আর এদিকে দেখা এদিকে হ্যাঁ এই যে পরপর তিনখানা বড় বড় বিল্ডিং না হ্যাঁ এই প্রথম এই প্রথমটা উঁচু না হ্যাঁ দ্বিতীয়টা যেটা হ্যাঁ ওটা দেখা আমার কাছে এটা তো দেখা হয় আমরা কোথায় বসে লাঞ্চ করি ছয়তলা আমি কি করে বলবো আর তার তার মধ্যে 11 তলা হ্যাঁ ওটা এটা যে 10 তলা অবধি আর ওটা শুরু হলো হ্যাঁ বাড়িতে চলে এসেছি তো আমার মা ঘুম থেকে উঠে গেছে এখন আমি আমার মাকে খাইয়ে দিচ্ছি ঘুরে ঘুরে খাচ্ছে কোথায় গেলে এসো 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 ওটা পোকা ও পাখি দেখে পোকা দেখে ওগুলো দেখলে ও খুশি হয়ে যায় হুম কোথায় গেল হ্যাঁ কোথায় গেল হুম হুম থাক 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 হুম যাবি না যাবি না যাবি না রোদের মধ্যে যাবি না হুম বাবা গ্লাভস পরো হ্যাঁ বা বাবা বা কি সুন্দর লাগছে গ্লাভস পরে আমি আগের দিন উচ্ছে ভাজা করেছিলাম তো উচ্ছে আর আলু একসঙ্গে ভাজা করতে দিয়েছিলাম 
তো আমি সেদিন বলেছিলাম যে আলুটা সিদ্ধ হয়ে গেছে উচ্চেটা সিদ্ধ হয়নি তো আমার এক দিদিভাই ইউটিউব পরিবারের দিদিভাই বলেছিল যে উচ্চেটা আগে একটুখানি ভাজা ভাজা করে নেবে তারপরে আলু দেবে তো ওই জন্য উচ্চেটা একটু ভাজা ভাজা করে নিয়েছি এবার এর মধ্যে আলু দিয়ে দেব এবার এর মধ্যে দিয়ে দিলাম আলু তো বন্ধুরা এখানে দেখুন উচ্ছে ভাজাটা প্রায় হয়ে যাওয়ার মতন হয়েছে তো আমি এই পদ্ধতিটা কি মা কি আচ্ছা ঠিক আছে তো আমি এই নিয়মটা জানতাম না যে উচ্ছে আগে একটুখানি কড়াইতে নেড়ে চেড়ে তারপরে আলু দিতে হয় তাহলে ভাজাটা ভালোই হয় তো দেখুন কি মা আমি কথা বলছি আমি রান্না করছি না কলে নেব কি করে মা তো দেখুন কি সুন্দর হয়েছে এখানে আমি রান্না করছি পালং পনির তো পনিরটা আমি মশলার সঙ্গে একটুখানি কষিয়ে নিচ্ছি আর পনিরটা আলাদা করে ভাজলাম না তো পনিরটা মশলার সঙ্গে ভালোভাবেই আমি কষিয়ে নিয়েছি তো এবার এর মধ্যে দিয়ে দেব যে পালং শাকটা আমি পেস্ট করে রেখেছিলাম সেটা কি বলছো মা পালং শাক সিদ্ধ করার সময় জলটা আমার বেশি দেওয়া হয়ে গেছিলো একটুখানি জল দিলেই হয় পালং শাক থেকে তো এমনি জল বের হয় তো কি আর করা যাবে আমি আর অন্য কি মা আচ্ছা ঠিক আছে আমি আর তো অন্য সবজি টবজি রান্না করব না শুধু পালং শাক রান্না করব আর এদিকে উচ্ছে ভাজা তো এই দুটোতেই আমাদের হয়ে যাবে তো ওই জন্য ঠিকই আছে জলটা বেশি আছে অসুবিধা নেই আর এ পাশে আমি ভাত রান্না করে নিয়েছি ভাতটা হয়ে গেছে তো বন্ধুরা পালং পনির রান্না করা কমপ্লিট হয়ে গেছে এর মধ্যে দিয়ে দেবো গরম মশলা আর এই গরম মশলাটা আমি বাড়িতেই তৈরি করেছি এবার এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি ঘি সত্যি না ঢেকে রান্না করে সবজির কালারটা খুবই সুন্দর এসেছে হঠাৎ করে আমি মেয়েকে খুঁজছি আমার মেয়ে কোথায় গেল মেয়ে কোথায় গেল এদিকে দেখি আমার চুরিগুলো সব বের করেছে দেখুন বিছানার মধ্যে বকা দেবো আমি বকা দেবো তুমি কি মনে করছো বকা দেবো জানি ওটা বাবা তোমারও তো চুরি আছে নাকি তোমারও তো চুরি আছে ওর জন্য আমার কিছু রাখার মতন নেই চুরি পড়ছে দেখুন সব জিনিসগুলো এইভাবে সব নষ্ট হয়ে যায় দেখুন কি অবস্থা কবে আবার দেশে যাব তারপরে আমি জিনিসপত্র কিনব তাই আর তার আগে আমার মেয়ে দেখুন কি মা আমার জিনিসপত্র নেয় না তোমারও চুরি আছে তুমি সেগুলো নিয়ে পড়াও আমার জিনিস আর ধরবে না তুমি দাও দাও আমার কাছে দাও নেবে না এগুলো দাও আমাকে দাও দাও হাতে পড়লে আমি নিতে পারবো না হাতে পড়লে আমি নিতে পারবো না দাঁড়াতেও ধরতো 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 ধর 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 দাঁড়াও ধরতো তো বন্ধুরা আমাদের খাওয়া দাওয়া কমপ্লিট হয়ে গেছে রান্নাঘর পরিষ্কার করা হয়ে গেছে সোনা সোনার বাবা তারপরে আমি খেয়েছি হচ্ছে পাস্তা আমার মেয়ে খেয়েছে হচ্ছে দুধ ভাত ওইদিকে আমার মেয়ে ডাকছে কি এদিকে এসো আমার মেয়ে ওর বাবার সঙ্গে শুতে গেছে কিন্তু ওর বাবা এক্ষুনি একজন আমাদের দেশ থেকে ফোন করেছে তো তার সঙ্গেই কথা বলছে এবার ওইখান থেকে আমাকে ডাকছে মা মা করে বাবার সঙ্গে এখন আর খেলা করতে পারছে না চলুন দেখে আসি আমার মেয়ে ডাকছে কেন ওর বাবা আবার কথা বলছে ফোনে দেখি কি করে আসে কি আসে না সেটা দেখতে হবে হয়ে গেছে কথা বলা ডাকছো কেন তুমি আমাকে তুই এক্ষুনি কথা বলছিলে চুরি খুলে ফেলেছে ওটা পায় না ওটা হাতে হাত গুলো এত সরু সরু হয়ে গেছে যে চুরিও খুলে যাচ্ছে দাও দাও থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ
ওই হাতে চুরি কই চুরি কোথায় গেল যা ওই হাতে দাও পড়ি দি চুরি খুললে কেন মা ওই হাতে দাও ওই হাতটা দাও ওই যে ওই পাশের হাতটা ওই যে ওই পাশের হাতটা হ্যাঁ এই হাতে দাও তো চুরিটা পড়ি দাও তাহলে না হলে হারিয়ে যাবে দাও পায়ে না শোনা হাতে আমার মা হাতটা ছোট করতে বলো তো বন্ধুরা তো বন্ধুরা তাহলে আজকের মতো ব্লগটা এই পর্যন্তই দেখা হবে নতুন ব্লগে আপনারা সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন আর ব্লগটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করবেন বাই গুড নাইট দেখা হবে একটা নতুন ব্লগে